അള്ളാഹു പറയുന്നു വലം യഹ്ഷ ഇല്ലല്ലാ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും പേടിക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പല കമ്മിറ്റികൾക്കും വളരെ ഗുണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ പലപ്പോഴും ഭയമാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ പോരുന്നവൻ അവൻ വലം യഹ്ഷ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി ഉള്ളിലുള്ളവനായിരിക്കണം ഇന്ന് ആ ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലാത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ സാംസ്കാരികമായി ജീർണിച്ചു പോകാൻ കാരണം പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അധികം ഭയം അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ധിക്കാരികളെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതും പള്ളി പരിപാലകന് ചേർന്ന ഗുണമല്ല ഇന്ന് മഹല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എത്രയോ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ മഹനീയമായ വരദാനത്തെ വേണ്ടത്ര വിലമതിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ആര് ഭരിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ആര് ഭരിച്ചാലും ഏത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ വിപുലമായ അളവിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക കലാ കായിക ആത്മീയ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ എല്ലാം ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പള്ളി എന്ന സംസ്കാരം ഒരു സങ്കല്പം ആ വിഭാവനം സാധ്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഹല്ലുകൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ മഹല്ലുകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കേരളത്തിലാകെ വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ ആര് ഭരിച്ചു നമ്മെ ആര് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ആരാണ് അധികാര കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു കാലത്ത് നമ്മെ ഒരു ശതമാനം പോലും ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് പലതിനെയും ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ല സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഭദ്രവും ശക്തവുമാകാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പള്ളികൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സർവ നന്മകളുടെയും സർവായശ്വര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കേന്ദ്രഭൂമിയായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ പള്ളികൾ ഓരോ നാട്ടിലും ജീവിക്കുന്ന അവിടെ വളർന്ന് വികസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സർവ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരമായി സർവായശ്വര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥാനമായി പള്ളി നിലനിന്ന് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മോട് ചരിത്രം പറയുന്നത് അവിടെ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി പള്ളികൾ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു അതങ്ങനെ ആകേണ്ടതുമുണ്ട് പക്ഷേ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പള്ളികൾ പലപ്പോഴും മഹനീയമായ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ തരമില്ല പലതരം പക്ഷപാതങ്ങൾക്ക് മതസംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങൾക്കും പക്ഷപാതങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ യോജിപ്പിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കേണ്ട പള്ളികൾ ഇന്ന് വിഭാഗീയതയുടെയും സങ്കുചിതത്വത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പകതീർക്കലിൻ്റെയും അഴിമതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാളക്കരയിലെ പള്ളികളെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനാകുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്നമായ എഴുമുറു മസാജിദ് അള്ളാ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളികളെ പരിപാലിക്കുന്നവർ ആരെന്നറിയുമോ മൻ ആമന വില്ലാഹി വല്യോമിൽ ആഹുർ അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അതാണ് പള്ളി പരിപാലനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ മാനദണ്ഡം അല്ലാതെ നാട്ടിലെ ഒരു അതിസമ്പന്നൻ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ പെരുമയുള്ളവൻ പ്രമാണി അതൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മായ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പ്രഭാവം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുക രണ്ടാമതായി വലിയവുമില്ലാഹിർ അന്ത്യനാളിനെക്കുറിച്ച് നാളെ എൻ്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള താൻ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ അതിനോട് നീതി പുലർത്താനായില്ല എങ്കിൽ നാളെ തൻ്റെ കോടതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ താൻ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യവും ഒരു പള്ളി പരിപാലകൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക രണ്ടാമതായി അവർ നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുന്നവരാകണം ഇന്ന് പല പള്ളി കമ്മിറ്റികളിലും ധാരാളം മെമ്പറന്മാരാണ്
പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ എണ്ണം നന്നെ കുറവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുറാൻ നമ്മുടെ പള്ളിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ബന്ധം എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ഈ പള്ളിയുടെ പരിപാലന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്തു വിട്ടുന്നവനെ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആർക്കും കയറി കൈവയ്ക്കാനുള്ളതല്ല പള്ളി കാരണം ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ധാർമ്മികതയെയും നിലനിർത്തുന്നതിൽ കൃത്യമായ നമസ്കാരത്തിന് പങ്കുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എന്നയാൾ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നവനാകണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നാട് നന്നാകാൻ ആരാ നന്നാകേണ്ടത് പള്ളി പരിപാലകന്മാർ സമുദായ നേതാക്കന്മാരാണ് നന്നാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് നന്നായില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വിലാപമാണ് നാളുകൾ മോശ നാട്ടാർ മോശ മഹല് നിവാസികൾ കൊള്ളൂല എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരിപാലന ചുമതലയുള്ള പലരും ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവർ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് പുണ്യ റസൂലിൻ്റെ ഒരു തിരുവചനം സിൻഫാനിമിൻ ഉമ്മത്തി എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതാ സൊലുഹാ സൊലുഹന്നാസു കുല്ലുഹും അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും നന്നായാൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ താനേ നന്നായിക്കൊള്ളും മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയാ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളി കമ്മിറ്റികൾ പലപ്പോഴും പല പരിപാടികളും നടത്തി ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ വാളൊക്കെ വെച്ച് ആളുകളെ നന്നാക്കുകയാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർ റസൂലി സലഹ്ലാസം പറയുന്നു ഇതാ സലുഹാ അവരങ്ങ് നന്നായാൽ ജനങ്ങൾ താനെ നന്നായിക്കൊള്ളും നന്നാക്കി ഇതാ അസലഹ എന്നല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞത് അവർ ജനങ്ങളെ രണ്ടു കൂട്ടരും ആരാണ് ആ രണ്ടു കൂട്ടർ അൽ ഉലമാ ഉൽ ഉമറയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ പരിപാലകന്മാരുമാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും നന്നായാൽ മതി നാട് നന്നാകാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഒരു നാട് മോശമാണെന്ന് വന്നാൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും നന്നായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ നന്നാക്കിയാൽ നന്നാകുന്നതല്ല അവർ നന്നായാൽ നന്നാകുന്നതാണ് ജനം നാട് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്വല്ലം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ നന്നാകുമെന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ നിർവചനം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ അവരുടെ മുഴുവൻ നന്മകളുടെയും ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ സർവ്വ നന്മകളുടെയും കേന്ദ്രമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന അവരുടെ പള്ളികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹു രചഞ്ചലുമായ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും അന്ത്യനാൾ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നവരായിരിക്കും ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് സുഭ നമസ്കാരത്തിന് നിഷാ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ പ്രസിഡന്റിനെ സെക്രട്ടറിയെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെന്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ത് സെക്രട്ടറിയാ അക്കാമ സലാ ആ മാതൃക അവർ കാട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ താനെ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകും അല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വാദ നടത്തിയിട്ടല്ല അക്കാമ സലാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ഭാരവാഹി അഥവാ പരിപാലകൻ ആ പരിപാലകൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ പരിപാലകൻ ഇത് നാം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് വാത്ത ജക്കാ ജക്കാത്ത് അവൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നവരുമായിരിക്കും എന്ന് പള്ളി കമ്മിറ്റികളില് ജക്കാത്തിന്റെ മസല അറിയുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാകും താൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അർഹനാണോ എന്ന് ഇതുവരെ സ്വയം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പല മഹല്ലുകളുടെയും ദുസ്ഥിതിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരെ പല പള്ളികളിലും പരാതിയാണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരൻ അഴിമതി നടത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പള്ളി പരിപാലകന്റെ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു സ്വഭാവമെങ്കിലും ഗുണമെങ്കിലും അവനിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതാ ആത്ത സക്ക അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും സ്വന്തം മുതലിന്റെ കണക്ക് നോക്കി അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം പയന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ പൊതു മുതലിൽ അഴിമതി നടത്തുമോ അവൻ പള്ളിയുടെ മുതലിൽ കൈയിട്ട് വാരുമോ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു അർഹതയില്ലാത്തവനെ ആ സ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ച ജനം കൂടിയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് ജനം നന്നാകണമെങ്കിൽ നാം നന്നാകണം നല്ലവരിലൂടെയുള്ളൂ നല്ല സംസ്കാരത്തെ നല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിലെ ജനം മോശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ മഹല്ലിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ചീത്തയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എൻ്റെ വാക്ക് കളവാവുകയില്ലല്ലോ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു വലം യഹഷ ഇല്ല അള്ളാ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും പേടിക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പല കമ്മിറ്റികൾക്കും വളരെ ഗുണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ
പലപ്പോഴും നാട്ടിലെ പല ദുരാചാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായിരിക്കും സമ്പന്നനായിരിക്കും മഹല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും വിവാഹ സദസ്സുകളിൽ അനിസ്ലാമികമായ പല പ്രവണതകളും മധ്യസൽക്കാരങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നു വിവാഹത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ ധൂർത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ മിണ്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമോ അല്ലെ പ്രമാണി കോപിച്ചേക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ പോരുന്നവൻ അവൻ വലം യഹർഷ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി ഉള്ളിലുള്ളവനായിരിക്കണം ഇന്ന് ആ ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ലാത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ സാംസ്കാരികമായി ജീർണിച്ചു പോകാൻ കാരണം പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അധികം ഭയം അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ധിക്കാരികളെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു അതും പള്ളി പരിപാലകന് ചേർന്ന ഗുണമല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു പറയുക ഈ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അവർ നേർമാർഗം പ്രാപിച്ചേക്കാം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടാ പൊള്ളുന്ന മേഖലയാ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആള് പോലും പള്ളിക്കമ്മിറ്റി കയറിയാൽ അവന്റെ സന്മാർഗത്തിന് വലിയ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു താല ഈ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യത്തിൽ വിജയിച്ചേക്കാം അയ്യപ്പൂനൂമിനൽ മുഹത്തദിയിൽ എന്ന് അതുകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്നാൽ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചാൽ എത്രയോ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉയരാൻ കഴിയുന്ന ഭാര്യമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പള്ളിയുടെ പരിപാലനം എന്ന് നാം മറക്കരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ഈ മഹനീയമായ ഉത്തരവാദിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്നെത്തി അവരാദ്യമായി പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പരിപാലനവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചാരണവും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മഹാനായ മാലിക്കുമിന് ദീനാറിനെ പോലുള്ളവർ മഹാന്മാരായ അത്തരം സഹാബാക്കൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ആ മഹത്വക്കൾ സ്ഥാപനം നടത്തിയ പരിശുദ്ധമായ ഈ ഭവനമുണ്ടല്ലോ ആ ഭവനം അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ആ മഹത്വക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബ് ബിൻ മാലിക് തുടങ്ങിയ മഹത്വക്കൾ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്വമാണ് നമ്മളുടെ കൈകളിൽ ഇന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന ഒരു ബോധ്യം വേണം അഥവാ പരിശുദ്ധമായ കഴിവയുടെ ഇന്ന അവല വൈത്യം ഊലി അലി നാസ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ആദ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധ കഴിവ ആ കഴിവയുടെ ലോക്കൽ ബോഡിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഓരോ മസ്ജിദിനും ഉള്ളത് എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാ ഇന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്രമാത്രം സൗദി അറേബ്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അവർ ഇസ്ലാമിക പാതകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ജനങ്ങൾക്കായി പൂർണമായും അതിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിടപ്പെട്ടിരിക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള വർണ്ണ വർഗ ജാതിഭേദ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭാഷാലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഭവനം നിലകൊള്ളുകയാണ് ഓർമ്മകളിൽ പോലും നമ്മളുടെ കുളിര അണിയിക്കുന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ ഹറമൊന്ന് കണ്ടവർ ഹറമൊന്ന് ദർശിച്ചവർ ഇന്നും അതിൽ പുളകം കൊള്ളുകയാണ് കാരണം സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിയേക്കാൾ അധികം ലിന്നാസ് തൻ്റെ പള്ളി തനിക്ക് അന്യതാബോധമില്ലാത്ത പള്ളി തൻ്റെ സ്വന്തം പള്ളി എന്ന ഒരു തോന്നലും ഒരു ബോധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് തൻ്റെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മഹല്ലംഗങ്ങൾക്കും ഇതെൻ്റെ പള്ളിയാണ് എനിക്ക് അന്യതയില്ലാത്ത പള്ളിയാണെന്ന ബോധം നൽകാൻ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് എത്ര കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാലോചിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കണം ഒന്നാമത്തത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പള്ളിയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് വീണ്ടും അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലല്ലതി വിപക്കത്ത മുബാറക്കൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭവനമാണിത് എന്നാ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി
അവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാവൂ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ഏതൊരു ദുർമാർഗിയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് മടങ്ങിയാൽ അവൻ ആ ദുർമാർഗം പിടിയാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നൽകാൻ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് കഴിയണം സന്മാർഗം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രചോദനമായി ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സന്മാർഗമല്ലാത്തതൊന്നും വാക്കുകൊണ്ടും നോക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് സന്മാർഗത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതൊന്നും ഒരു ചീത്തയോ ഒരു പരദൂഷണമോ ഒരു ഏഷണി പറച്ചിലോ ഒരു കളവോ ഒരു ചതിയോ ഒരഴിമതിയോ ഒന്നും അതെല്ലാം ദുർമാർഗമാണ് പള്ളിയിൽ ഹുദാ സന്മാർഗത്തിൻ്റെതാണ് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്മും ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൂല്യം അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല പറയുകയുണ്ടായി വയൽ ജാലിനൽ ബൈത്ത മസാബത്തല്ലി നിവ അമ്ന പരിശുദ്ധമായി ഈ ഭവനത്തെ നാം ജനങ്ങളുടെ മസാബത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മടങ്ങി വരാൻ കൊതി തോന്നുന്ന ഒന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം ലോകത്ത് അടച്ചപ്പിക്കപ്പെട്ടു പൂട്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പള്ളി പൂട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വേദനിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആ വേദനയെ മറികടന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറം പോലും പൂട്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി പൂട്ടിയതിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നൊമ്പരം ഹറമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാവുന്ന നമുക്ക് മുമ്പിൽ വിലങ്ങുകളില്ലാത്ത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കവാടങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നു കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം ഒന്നു പോയാൽ ഒരായിരം വട്ടം പോകാൻ തുടികൊട്ടുന്ന മസാപത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ കൊതിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളി ആ നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പള്ളിയിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സഹോദരന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇനിയും എനിക്ക് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഓടിയെത്തണം പള്ളിയിലാണ് എൻ്റെ സമാധാനം എൻ്റെ ശാന്തി എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം പള്ളി മസാപത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെന്നണയാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓടിയണയാൻ നമ്മുടെ മനം തുടിക്കുന്ന ഒന്നാകണം മസാപത്ത് അല്ലി നാസി വ അംനാ അവിടെ നിർഭയമായിരിക്കണം ആർക്കും അവൻ്റെ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകരുത് അവിടെ വന്നാൽ താൻ അപമാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നരുത് അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകരുത് അവൻ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടും തൻ്റെ സമ്പത്തിന് നഷ്ടം വരും തൻ്റെ ചെരുപ്പ് മോഷണം പോകും എന്നൊന്നും ഒരു പേടി ഉണ്ടാകരുത് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പള്ളികൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പരയുടെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമെടുക്കുന്ന ബക്കറ്റ് പോലും അഞ്ച് രൂപയുടെ കപ്പ് അമ്പത് രൂപയുടെ തൊടലിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് അമ്മന് നിർഭയത്വം മുതൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭീതി നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ലോക്കൽ ബോഡിയായി ഫീ ബുയൂത്തിൻ അതിനല്ലാഹു അൻ തുറഫ ആ അള്ളാഹു താലയുടെ കൺസെന്റോട് കൂടി പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ലോക്കൽ ബോഡികളായ ഭവനങ്ങൾ അതെ ഈ പള്ളി പടുത്തുയർത്താൻ അനുമതി തരേണ്ടത് കൺസെന്റ് വാങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കൺസെന്റിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഈ കഴുപയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ കൺസെന്റ് ആയി ആ കൺസെന്റ് കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് ഫി ബുയൂത്തിൻ അതിനല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പള്ളിക്ക് ഈ ജനങ്ങളുടേത് എന്ന ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹം ത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കേദാരം എന്ന ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ സന്മാർഗം മാത്രം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന ഗുണം വീണ്ടും വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്താൻ മനം തുടിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്ന ഗുണം നാല് അതിൽ അഞ്ചാമതായി എന്തിനെക്കുറിച്ചും നിർഭയമായി ഒരു ഭയാശങ്കകളുമില്ലാത്ത ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം എന്നിത്യാദ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പള്ളി അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പരിപാലകർ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ സാരഥികൾ എത്തിക്കേണ്ടത് പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞു മയ്യൂരിദില്ലാഹു ബിഹി ഖൈറൻ ആരിൽ അള്ളാഹു നന്മ വിചാരിച്ചോ യജ് അൽ ഹു ഖയ്യൻ അൽ മസ്ജിദി അവനെ അള്ളാഹു പള്ളിയുടെ പരിപാലകനാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളായി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാക്കുമെന്നല്ല അവനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്നും അല്ല അവനെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്നും അല്ല പിന്നെയോ നന്മ വിചാരിച്ചവനെ അള്ളാഹു പള്ളിയുടെ പരിപാലകനാക്കും കാരണം പള്ളിയുടെ പരിപാലകനായിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്ര നന്മ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സാർവത്രികമായ നന്മകളുടെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നമ്മുടെ പള്ളി പരിലസിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ ചാരിത്രി പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കാണുന്ന മുഴുവൻ ഐക്യശ്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ
അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് തീരുമ്പോഴേ ഫാൻ ഓഫ് ആക്കുകയും പള്ളി അടച്ചു പൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുമാതിരി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മാത്രമായി പല പള്ളികളും ഇന്ന് അധപതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികൾ കേരളത്തിലെ പള്ളികൾ ഇത്രമാത്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി പള്ളികൾ നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അടഞ്ഞ ഒന്നായി നമ്മുടെ പള്ളികൾ അധപതിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ വിനീതനായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഉത്തമമായ മാതൃകകളിൽ ഭാഗപ്പാക്കാകാനും അതിനെ അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു ഉയർന്ന തൗഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ലാഹി അവ്വലം വാഹിറുദ്ദ അഴുവത്തിയ അലഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ